huku baadhi ya maelezo yakiwa yamebadilishwa kwa sababu ya uigizaji. Hadithi ifuatayo ya kweli imefanyiwa utafiti kwa makini na uwasilia wake kuangaliwa inaonyeshwa ilivyofanyika. Maisha sawa na safari yoyote huwa na mapumziko. Wakati mwingine kuna vizuizi. Wakati mwingine tunazuiwa na vitu mbalimbali. Mbali. Na wakati mwingine vitu vizuri na visivyotarajiwa ufanyika. Hii ni moja wapo ya safari. Safari ya maisha yangu. Jina langu ni Dini Widianingtius. Mimi si mwigizaji. Mimi ndi midini halisi wa hadithi hii. Na safari ianze. Bwana samahani tunasimama hapa kwa nini Mama mimi sijui kitu huenda pana hitilafu ya kimitambo Sawa utajua wakati gani Mama ninaenda kumuuliza mwandisi. We, utarudi hapa ah, Hutaamini haya huenda tukakuwa mapa siku nzima Ninakuhakikisha kuwa hewa humu ndani itatatiza tutaishiwa na hewa safi Tari choto linaingia Waonaje? Na hawata tuambia tutoke huko nje kweli? Hebu fikiria. Nini? Kufikiria nini? Nililelewa mahali hapa. Oh, kwa hivyo pale tulipo sasa unapajua. Gombong. Gombong? Na Dada yangu anakutana mimi Jarkata. Tutafika huko saa ngapi? Jamani, kondakta huyu ameenda wapi sasa? Familia Tejo Kunyawan? B. Tejo Kunyawan? Mimi ni B. Tejo Kunyawan. Bona Kunyawan, amepata mshtuku wa moyo. Mshtuku? 
kwa moyo nawezekanaje ripoti yetu ya mabarani yaonyesha alikuwa akiendesha na kutapika hatukuweza kuelewa nini kilifanyika baba yangu alikuwa mzima sana wakati mmoja na wakati mwingine mkonjo akiendesha na kutapika nipo hapa kukuambia kwamba baada ya saa kadhaa alipelekwa hospitalini alipata mshtuko wa moyo na akafa alikufa hivyo tu nilihisi ni kwamba nilikuwa nimepigwa na mimoso tulifanya kila jambo ambalo tulilaweza kumsaidia lakini nasikitika ametuacha haiwezekani haiwezekani tejo amekufa haiwezekani oh mtoto wangu atakuaje tunajiunga nawe katika mambolezo pole mama kukubali haya Mtafanya nini sasa Sundari ni sawa ni sawa tulia lipo jambo tulia ni sawa baba yangu alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na halati yangu Sundari dada wa mama yangu Alikuwa na mimba ya miezi minane babangu alipokufa Lakini hayo si yote. Mama yangu alikuwa mjamzito wakati huo. Sikujua cha kufanya au nani wapi pa kukimbilia. Wakati huo wote nilimuona babangu kuwa bingwa. Sasa niliona amenisaliti. Nilikuwa na wasiwasi kuhusu mkondo ambao maisha yetu yangechukua. Tuko hapa kuomboleza ndugu yangu. Asalamu alaikum warahmatullahi Nilikuwa na umri wa miaka kumi na miwili, kifungua mimba kwa watoto watano. Na sasa mama yangu alikuwa mjamzito tena. Mama hakuwa akifanya kazi. Tungeishi vipi? Mabibi na mabwana kama alifanya maovu katika maisha haya natumai mtamsamehe nitawajibika kila alichofanya salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam Nadhani halati Sundari alikipata pata zaidi. Ingawaje singefikiria hivyo wakati huo. Kwa sababu ya uhusiano wake wa kimapenzi na baba yangu na ujauzito wake, alifadhaika zaidi. Kwa sababu ya hayo, aliondoka Gombong asijue anakoenda. Hata hivyo, niliwahi kumpa walundari ushauri fulani. Kisha nini kikafanyika? Nilimpa mawaidha kadhaa na pia nilitambua kwamba kwa via mimba ni njia moja ya kumuondoa katika janga hilo. Wajua lazima tufikirie. Wajua nini tena umesikia? Kusikia nini? Tejo alikuwa na hawara mwingine wa pili. Hawara wa pili? Sabuni wake wa roho kule bandu. Ulisikia wapi hayo? Ati nsinja, binamu yake alikuja jana alinambia. Binamu yupi huyo? Yule ambaye ameolewa na dereva wa taxi. Oho ndio eh, kumbukeni hivi kwamba kuku na jogoa kupigana watavutia hela nyingi na lazima tukumbuke Tejo alikuwa na pesa nyingi sana na haya bado hujajumulisha hiyo studio yake ya upigaji picha kweli sikujua kwamba kaka yako Tejo alikuwa mpiga picha maarufu hivyo alikuwa mwanaume kakaango alikuwa na vipawa vingi sana vipawa vingi kwa hakika haswa wala wanawake <laughs> 
Nani asiyejua tonjo kuniawa mahali popote angepata mwanamke anayetaka. Ndio 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 ndio. Tunangoja tuone ni nini kitachofanyikia familia yake. Sehemu ya kuhuzunisha sana inahusu msichana Sundari. Sijui atafanya nini. Najua atakuwa akikuja kukubisha mlango hivi karibuni. Pengine akitaka msaada wa kifedha. Nani mwingine anaweza kumuomba? Atakuja kwangu. Sidhani. Ah <laughs> <laughs> ndio ndio ndio. Nakubaliana na wewe. Kweli atakuja nyumbani pangu. Lakini akikutana mke wangu mlangoni. Hakuna kitu naweza fanya mimi. Watu wale tuliyotegemea kutusaidia walisema mambo yaliyotuumiza wakati huo sikujua cha kufanya nilihisi Mungu pekee angesaidia uh, ulikuwa mtoto mdogo wakati huo ya yeah, sikuwahi kurudi uwanjani tena pesa za uzaeni za baba yangu zilipokuja hatimaye tulihamia Semarang Mama yangu alikifungua kijiduka kando ya nyumba kujizumbulia riziki. Lakini ilikuwa ngumu. Hatimaye aliamua kuwapatiana wawili kati ya dada zangu na mmoja kati ya kaka zangu. Nilisikia kwamba mambo yalikuwa magumu kwa halati sundari. Baada ya mtoto wake wa kiume kuzaliwa, alihamia Sukohajo kuishi na nyanyangu. Miaka miwili ikapita. Hiyo ilikuwa miaka migumu. Wewe wacha. kwambia uyalete matatizo yako katika mji huu. Wasikia? Kwani unatufunza jinsi ya kuwalea watoto wetu? Kwani wani mwalimu wa nani? Unatufunza nini? Hey, nani alikufunza kuruka ruka kitandani na kila mwanaume unayokutana naye? Hebu tuambie unafikiri wewe ni nani? Hey, angaa mimi nilisubiri, nikaolewa, ndipo nikapata watoto. Sio kama wewe. Sio kama wewe. Pengine hata uji baba ya mtoto wako. kwa kukosa mahali pengine pa kwenda halati sundari na bambang walihama siko hajo na kuhamia semarang kinyume cha mapenzi yangu mama yangu aliitikia malilio ya sundari na kuamua kuwachukua nilidhani kwamba kwa wakati huo tulikuwa na matatizo ya kutosha Haya, tutanua nguo baadaye. Wewe nenda zako. Na unafanya nini hapa? Nimesema nenda zako. Sunajua mimi na kuchukia sana, sikupendi? Jaza ndo tena.
sawa, usiwe na wasiwasi. Dini anamtazama. Nilipo mgundua halali sundari ya kisoma, shajara yangu. Senge vumilia tena, ingawaja nilikuwa ni meandika mambo, mabaya kumuhusu, na bambang, yote ya likuwa kweli, angaa kweli kwangu. Nilimuambia mama achagwe kati yao, na mi. Nilifaa kufurai kuwaona halati nsundari na bambang wakirudi suko hajo. Na nilifurai, lakini asira yangu ikwao ilianza kuwamia kwa mtu mwingine, mama yangu. Niligundua alipanga kuolewa tena, wamuzi ya liofikia bila kuzungumza na wanafamilia wengine. Na nikaanza kufikiria, nini haja ya kuomba maratano kwa siku, au kutodanganya shuleni? Nini haja ya kujizuia na mambo ya kutenda dhambi? Kama sitaingia mbinguni, kwa sababu siwezi kumsamehe mama yangu. Nilipandwa na hasira na hatimaye nikafikia hitimisho kwamba sikujali tena chochote kuhusu dini. Sikujali kuhusu kuwa mpole. Nilitaka tu kuwa huru. Nilitaka kufanya kile nilichotaka kufanya. Na nikaamua hakuna kile kingenizuia hata dini. Kwa hivyo nikaanza kuvunja kila sheria iliyokuwapo. Ulikuwa mwaka wangu wa kwanza katika shule ya upili. Nilifanya kila kitu nilichotaka. Lakini nikaona mambo yalikuwa yakienda mrama. Kwa mfano, kuona mmoja wa rafiki zangu akitambalia chini sakafuni huku akivuja damu kwa sababu ya kutoa mimba au rafiki mwingine akienda kwenye jela kwa sababu ya wizi. Nikaanza kujiuliza haya kweli ndio maisha ninayotaka maisha ndani ya mipaka ya dini hayako nifurahisha lakini maisha huru bila ya sheria za dini si kitu nilichotaka pia kisha ikaja Ramadhan na nikajipata nikirudia imani yangu. Nikaanza kutumia muda wangu nikisoma vitabu vya kidini na kuomba tena. Nilisoma Kurani kwa unyenyekevu na nikahisi shauku kubwa ya kuwa karibu na Mungu. Nilitaka amani. Nilijitayarisha kwa maombi ya tayajud. Nilitaka kumuuliza Mungu mambo mengi. Nilikuwa na imani kubwa kuwa chochote ningeomba usiku huo Mungu angenisikiliza na kunijibu. Allah Akbar. Allah Akbar Niliomba kulingana na maandiko niliyokariri kila mara Asalamu alaikum wala mtulillahi Asalamu alaikum wala mtulillahi Kwa kweli moyo wangu ulivunjika na nikamlilia Mungu E Mungu wangu 
Nataka ni kufurahisha wewe. Nionyeshe njia na mimi nitakufuata. Popote utakaponiongoza siku zote za maisha yangu, lakini usiponiongoza leo usiku usinilaumu kwa kile nitafanya, usinilaumu kwa kuishi nitakavyochagua. Lakini ukinionyesha wewe ni nani? Na ni nini unachotaka? Basi nitakufuata popote uenda hapo. Nitakufuata uenda hapo na nitakuamini na pia kukuabudu kama Mungu na Bwana wa mabona. Nitakutumikia kama mtumishi wako siku zote za maisha yangu. Katika muda huo tu mwangaza mkubwa wa kwanza kuonekana mbele yangu. Ulichukua muundo wa umbo mtu akiwa na joho jeupe. Sikuweza kuona uso wake ulifanana naje lakini uwepo wake ulinipa utulivu na nguvu. Na kwa ghafla bila kujua nikatambua alikuwa Isa. Akaniambia nimfuate. Dini nifuate. Nilichanganyikiwa sana kwa sababu nilifikiri Bwana mimi ni Muislamu inawezekanaje nikufuate wewe ndiwe watu ukuita Mungu wa Wakristo Mungu wa kafiri wasiomjua Allah na akanisubiri ni muende machozi yalianza kunijaa usoni na hatimaye nikasema Mungu kama hii ni njia ya ukweli basi nataka kukufuata hapo tu nikahisi amani ambayo sijawahi kuhisi nikamuona akitabasamu na kisha kuondoka taratibu Mama anatumai sija kukosea. Chochote kilichofanyika bila shaka kimekuathiri sana. Sitakuwa hivyo tena. Sijawahi kuwa hivyo tangu siku hiyo. Mimi naelewa. Nini kilifanyika baadaye? Nilianza kutafuta Mkristo. Hakukuwa na yeyote kijijini pangu. Lakini nilijua familia ya Kikristo katika kijiji jirani. Nikaenda huko, waliniogopa mwanzo mwanzo kwa sababu nilikuwa nikiwaomba Biblia, lakini hatimaye walinipa Biblia na nikaanza kuisoma. Nilimficha mama kila kitu. Lakini baada ya muda alipata kujua. Mama hupata kujua kila kitu siku zote. Nini kilifanyika? Ndiyo, alinisihi ni badilike. Alilia. Alifikiri kwamba alifeli kuwa mama bora na kwamba yalikuwa ni makosa yake au kwamba nilikuwa na hasira na ndoa yake. Na wana familia wengine? Hey! Umelaliwa? Wewe sio mmoja katika familia tena. Arif, usiwe mkali hivyo. Anahitaji muda kufikiria. Amekuwa na muda mwingi sana wa kufikiria. Haya sasa ameenda sana. Yatosha? Yatosha. Niliahidi Mungu kwamba kama angenionyesha njia ningefuata siku zote za mshangao. Sikutaka kumuumiza wote. Lakini nimeshaamua nitamfuata Mungu wa kweli. Nishamua nitamfuata. Eh dini, mama yako pamoja nami tumeshaamua pia. Tukiwa Waislamu na pia Wajava tunalo jukumu muhimu la kuwalea watoto wetu. Jukumu la mtoto ni kuheshimu na kuwatii wazazi wake. 
ukichagua kutafuta njia za katika swala la dini basi itakubidi uwajibikie maisha yako wewe mwenyewe unajua anamaanisha nini lazima utafute pesa zako mwenyewe bila kutegemea wazazi chakula shule mahali pa kuishi kila kitu kila kitu uh, dini kile mjomba wako anamaanisha ni kwamba hustahili kamwe kuwaomba wazazi wako chochote sasa chukua vitu vyako na ondoke Arakisha Sijui nguvu zilitokea wapi. Lakini nilitoka nyumbani na nikahamia mji mwingine uitwao Solo nikiwa na miaka 16. Nilipanga chumba na nikaanza kwenda shuleni ili niwe mfanyikazi wa kijamii. Nikiwa Semarang Nilikuwa tayari nimemaliza masomo yangu ya mwaka wa kwanza. Watawala wa shule kule Solo walinikubalia bila maswali yoyote. Nikapata kazi ya muda niliyofanya baada ya shule. Nikafikiria kuwa endapo mambo yangeenda mrama ningeenda kwa nyanya yangu kupata msaada. Nilishi solo kwa miaka mitatu. Mambo yalirudi hali ya kawaida. Nilirudi nyumbani kuwatembelea mara kwa mara. Nilipohitimu shuleni, nilipata kazi hatimaye kule Semarang. Nilipohamia huko, ilikuwa vigumu mwanzo mwanzo. Lakini hatimaye mambo yalirudi kuwa kawaida. <coughs> Kwa kweli hilo ni tulizo. Nakisikia kwamba yote umeyasao. Lazima ilikuwa vigumu sana kwa wao kukusamehe. Kwa hakika mimi ndimi niliyepata ugumu kuliko wote. Lakini nilidhani kwamba Wakristo wanafaa kusamehe. Ndio, ni kweli. Waweza kusema hivyo lakini huenda ni masafa marefu. Kutoka hapa hadi hapa Unaonekana umechoka? Hapana, ni sawa. Karibu, karibu, karibu kiti. Nilifikiri tukihamia hapa bambamu angebadilika. Kimuona sasa ana kiti kwenye chumba chake tu huku akili zake zikimdurudu mara nyingi. Au akitembea barabarani. Ah Hivyo si vyema. Anahitaji kupata kazi. Ndio, naelewa. Lakini anaweza kufanya nini? Amefikia tu darasa la tisa. Hana kazi maalum. Hawezi kufanya chochote. Najua mambo yataenda shwari kwake. Naomba nikupatie chakula kiasi uende nacho nyumbani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sema ni dini. Ati dini? Ndio, dini. Mama yuko nyumbani? Yupo. Mama, dini uko hapa. Dini? Be. Ah. 
Tafadhali karibu kiti. Dini utatumia kinyoji? Tafadhali usijisumbue. Siku chache zilizopita niliasikia mazungumzo ya siri kati yako na mama. Mimi Mimi siwezi kuvumilia tena. Niwe radhi nimekukosea tafadhali. Nisamehe. Ni sawa dini. Nimeibika sana. Tafadhali nisamehe. Kwa maovu yo. Kwa mambo yote maovu nimewafanyia nyie. Tafadhali nisamehe. Niwe radhi. Dini. Ni sawa tu nimekusamehe. Bambanga alirudi nami Jakarta. Tulipotelea tulimpa hela za kuanzisha biashara ndogo ya kuuza viatu sokoni. Baada ya miezi mitatu akaanza kupata faida. Na hakuhitaji pesa kutoka kwangu tena. Yupo wapi sasa? Yupo Jakarta. Anaendelea vizuri. Mimi ulia siku zote kwa mwisho mzuri. <laughs> Lakini huo sio mwisho. Nini kilifanyika? Kuna bora zaidi. Ah. Bora zaidi. Wajua yupo mtu mmoja bado nilihitaji kusamehe? Njombako, yule aliyekuza bakofi asingekimbilia kufanya hivyo kwa mikono yake kama ningekuwa karibu. La la. Huyo nilimsamehe kitambo. Alikuwa baba yangu. Baba yako lakini aliaga dunia alipokuwa msichana mdogo. Haswa na kaniacha nimechanganyikiwa na mawazo mengi. Na nikiwa na machungu mengi sana. Kuweka shwari mambo mimi binafsi. Na sasa babako umemsamehe. <laughs> Na ilifanyika lini? Sasa hivi tu. Unaona makaburi yale pale mbele? Ndio nayaona. Baba yangu amesikua pale baka wakati ambayo treni hii ilisimama muda mfupi uliopita kutosamehe kwangu kulikuwa kumezikwa hapo pia lakini kwa sababu Mungu kwa sababu ni Mungu wa upendo asinge ni ruhusu kufanya nilivyotaka na nilivyokuwa nikikwambia dhiki yangu nimekuwa nikifikiria jinsi nilivyompenda baba yangu na jinsi alivyonipenda tulikuwa na wakati mwema naye wajua wakati mwema na wakati wa furaha nahitaji kukumbuka wakati huo nahitaji sana kukumbuka wak... kukumbuka wakati huo wa upendo basi ni kama Mungu alisimamisha hii treni kwa sababu yako nimekuwa nikifikiria kuhusu hayo vile ninaona umemfanya Mungu akakuwa rafiki yako amekuwa rafiki yako bora zaidi aliniambia nimfuate Sijawahi kujua kila wakati kule anakonipeleka 
lakini najua naweza kumwamini kunipeleka kokote ninakotaka nakotaka kwenda Tunasonga. <laughs> Tunasonga. Ndio. Tunasonga. Hawakuzima panka boy. <laughs> La hawakuzima. <laughs> Takisia sasa. Hadithi inaisha hapa. Au ndipo inaanza tu. Nati hadithi yako ina mwisho mwema. Mwenzangu, itabidi uniambie jinsi itakavyoisha. wakati watu tunawaheshimu wanatuvunjia heshima tunahisi vibaya imani yetu kwao inaondoka kwa sababu wale tunawapenda wanashindwa kufikia matarajio yetu hata zaidi tunaweza kupatwa na machungu mtu anapokuwa muhimu zaidi katika maisha yetu machungu nayo yanazidi kuwa makubwa zaidi kijana dini alifikiri kwamba alistahili awe na hasira na machungu hasira na machungu kwa wazazi wake kwa halati yake sundari kwa kakake wa kambo bambang na hata kwa Mungu kisha akawa na mabadiliko makubwa akapokea maono ya Bwana Yesu alipokuwa akiyatafuta mapenzi ya Bwana katika maisha yake na akaamua kumfuata hadi kule atakapomuelekeza kwa njia fulani ambayo sisi binadamu hatuwezi tukaelewa Bwana Yesu alimuonekania chumbani mwake akamnyoshea mkono wake na kusema maneno haya nifuate kuja kwake Yesu ni hatua ya kwanza ya kupendeza lakini alivyotuambia dini wa ukweli maisha yetu hapa duniani ni safari ndefu iliyo na kona nyingi kusimama kwingi na mafunzo mengi ya kujifunza njiani katika kumwamini Bwana Yesu sisi kama dini tunamfuata popote atupelekapo na kufanya chochote ase macho kwa dini kulikuwa na njia nyingi za kufuata. Alipokuwa katika maisha yake ya Kikristo ndipo alipotambua ya kwamba ipo barabara iliyohitaji kusafiriwa kabisa na hii barabara ni barabara ya msamaha. Haikuwa barabara rahisi. Lakini dini aliiwezesha safari hiyo kwa upendo. Paulo anauzungumzia upendo katika wa Korintho wa kwanza 13. Upendo una uvumilivu na upole, haukasirishwi haraka na haurekodi mabaya. Unatumaini kila kitu na kubeba kila kitu, haufeli. Atuzungumzie upendo wote ndugu yangu mpendwa. Bali tu ni upendo unaotoka kwa Mungu muumba wa vyote, upendo usio na masharti. Dini aliyohitaji sana upendo huu ili kuvumilia chuki kutoka kwenye familia yake aliyohitaji ili awasamehe wale ambao waliomkosea na kumuumiza zaidi dini alihitaji awasamehe marafiki zake jamii yake na haswa baba yake upendo huu ndio dini aliyokuwa akiutafuta alipokuwa mpotevu upendo huu ndio baba anao Baba wa mbinguni anakupenda na haifadhi rekodi ya mabaya. Upendo huu unaamini na kutumaini katika kila kitu, hauhitaji kufanya chochote. Baba wa mbinguni anakupenda jinsi ulivyo. Dini alipomlilia Mungu kumuonyesha njia, hakuwa na wazo lolote kwamba Yesu Kristo wangemjia katika maono usiku akimfunulia utukufu wake na kumfumbata na upendo wake na upole wake 
ajabu ni hivi ndivyo alivyofanya Yesu huenda akujie au asikujie katika ndoto Hiyo sio muhimu ingawa hapa imekuwa hivyo Anataka uwe mtoto wake kumpitia Yesu Mungu anataka safari yako hapa duniani ikwishapo uwe katika familia yake Je, utamfungulia moyo wako jinsi dini alivyofanya? Ukitaka kupokea Yesu kama mwokozi, omba nami. Bwana Yesu, nakukubali kama Mungu wangu na mkombozi wangu. Nisamehe dhambi zangu na unifanye niwe mtoto wako. E Bwana, asante katika jina la Yesu. Amina. Umaupokea sasa uzima wa milele na Mungu. Sasa wewe ni mmoja wa watoto wake. Bwana asifiwe.